നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എർത്തിങ് എന്താണ് എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എർത്തിങ്ങിൻ്റെ നെസസിറ്റി ആവശ്യകത എന്താണ് ഒരു എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്താണ് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്റർ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതേപോലെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് മെറ്റൽ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ കേസ് എർത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റൽ സർഫസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ അതായത് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് കാരണം ഒരു ലൈവ് കണ്ടക്ടർ മെറ്റാലിക് ഫ്രെയിമുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോൾട്ടിന് ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് എർത്തിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ആ സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എൽ സി ബിയോ ട്രിപ്പാക്കി ആ സർക്യൂട്ടിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എർത്തിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കണം അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഫോൾട്ട് കറണ്ടിനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന കറണ്ട് ഇഫക്റ്റീവായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ പ്രോപ്പറായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രദേശത്തെ ഏത് ഇലക്ട്രോഡായാലും റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്താലും ആ പ്രതലത്തിൻ്റെ സർഫസിലെ സോയില് അതേപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ആ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് എർത്തിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് അതൊരു വീഴ്ച സംഭവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റി തകരാറാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സൈറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കമ്മിയാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഈ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ലോ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയിരിക്കാം പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ അഭാവം കാരണമോ സോയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് കാരണമോ ആ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റിനെ തകരാറാക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരിക്കും ഇനി എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ 
ഫോൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്ററിൽ ബേസിക്കായി ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാൻഡ് ഡ്രിവൺ ജനറേറ്ററും ഒരു ഓം മീറ്ററുമാണ് ഹാൻഡ് ഡ്രിവൺ ജനറേറ്റർ നമ്മളുടെ മെഷറിങ്ങിന് വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഡ്രിവൺ ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂഷ്വലി ഒരു ഡി സി ജനറേറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഹാൻഡ് ഡ്രിവൺ ജനറേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറൻറ്റും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓം മീറ്ററാണ് ഓം മീറ്ററിൽ രണ്ട് കോയിലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു കറൻറ്റ് കോയിലും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിലും ഈ രണ്ട് കോയിലുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലായിട്ട് അതായത് പരസ്പരം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരേ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ സ്പിൻഡിലേക്ക് ഒരു പോയിൻ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പോയിൻ്റർ ഒരു കാലിബ്രേറ്റഡ് ഡയൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കറണ്ട് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ അതായത് നമ്മളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കേണ്ട സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് ക്യാരി ചെയ്യുക പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിന് അനുപാതമായ കറണ്ടാണ് കടത്തി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമ്മീറ്ററായിട്ടും പ്രഷർ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററായിട്ടുമാണ് ഫോൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെത്തേഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓം മീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കോയിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോന് അനുപാതമായിരിക്കും ആ മീറ്റർ ൻ്റെ കാലിബ്രേറ്റഡ് സ്കെയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിൽ എത്രയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് ഡയറക്റ്റായി മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഡി സി ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഡ്രിവൺ ജനറേറ്റർ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കറൻറ്റാണ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് കറൻറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എർത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് ഇ എം എഫ് ഈ മെഷർമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് തെറ്റായ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് ഇ എം എഫിൻ്റെ എറർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ് ജനറേറ്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിനെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഒരു കറണ്ട് റിവേഴ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ എർത്ത് ലെറ്റ് റോഡിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് തിരിച്ച് ഓം മീറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിംഗർണസ് റോട്ടറി റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സിംഗർണസ് റോട്ടറി റെക്റ്റിഫയർ എക്സ്റ്റേണൽ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ ഓം മീറ്ററിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് ഇ എം എഫിൻ്റെയും എ സി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് കാരണം ഈ നീഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് 
അതായത് ടെസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മീറ്ററിംഗ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സമയത്ത് ഹാൻഡിലിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക ഈ ഉപകരണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോങ് കറണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് ഇ എം എഫ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷനുകളെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് ജനറലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക മുകളിൽ കാണിച്ചതാണ് എർത്ത് ടെസ്റ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ ആ ഫിഗറിൽ അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ പാർട്സിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോഡുകൾ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ആ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ബി ആൻഡ് സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓക്സിലറി ഇലക്ട്രോഡുകൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്ററും ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററും അകലത്തിലായി ഭൂമിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കുഴിച്ചിരുന്നു ആ എ എന്ന് പറയുന്ന എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബിയും സിയും എയും കൂടി എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് സി വഴി നമ്മൾ തിരിച്ച് മീറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നു അതായത് ഹാൻഡ് റിവൺ ജനറേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഭൂമിയിലൂടെ സി വഴി തിരിച്ച് മീറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു ആ സമയത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്കും ബിക്കും എക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കോയിലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫിഗറിൽ നേരത്തത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കറണ്ട് കോയിലിൻ്റെ കണക്ഷനും പ്രഷർ കോയിലിൻ്റെ കണക്ഷനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലാവും സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറണ്ട് കോയിലിൻ്റെ ടെർമിനൽ പി വൺ പി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രഷർ കോയിലിൻ്റെ ടെർമിനൽ സി വൺ ഇലക്ട്രോഡ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും സി ടു ഓക്സിലറി ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്ക് സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സില ഓക്സിലറി ഇലക്ട്രോഡ് ബിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ കറണ്ട് കോയിലിന് സീരീസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഏ പ്രഷർ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലർ ഇലക്ട്രോഡ് എക്കും ബിക്കും എക്രോസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ വരുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഓമീറ്ററിൽ ഡിഫ്ലക്ഷനായി കാണുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ സ്പൈക്കാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് സ്പൈക്കാണ് നമ്മൾ മീറ്ററിനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഒരു പ്രതലത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഹാൻഡിൽ നൂറ്റി അറുപത് ആർ പി എം സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാലിബ്രേറ്റഡ് സ്കെയിലിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ റീഡിങ് എടുത്തത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സ്പൈക്കുകൾ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ഡിഫറൻറ്റ് പൊസിഷനുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് എടുത്ത അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഈ കിട്ടിയ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളുടെയും ആവറേജ് റീഡിങ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് 
അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം